uh, we send you greetings again from Karamoja in the north of Uganda. And I have the privilege here today to be with Pastor Edmund Exler, a very dear friend of my, of my heart. And he also came with his darling wife, a, uh, Maria. She, we are carrying the same name. And, uh, and the Pastor Edmund Exler has a big church in Pforzheim called Strahlende Freude, Rays of Joy. But they also have a ministry for 60 churches in India and 30 churches in Namibia. And I think there's a connection coming with Uganda. Yeah? <laughs> so, but I'm very, very thankful that he came with his darling wife, Maria, my dear friends, and, uh, and that he could experience what God is doing in Uganda. And uh, so, Edmund, you can introduce yourself now. Can't you say before? Yeah. <laughs> Mein Name ist Edmund Exler. Ich freue mich, heute hier in Karabodja zu sein, in diesem herrlichen Land Uganda. Und ich freue mich anzusehen, dieses große Werk, das Gott vollbringt durch Maria, diese Vision für Afrika, ein starkes Werk Gottes, wo wir können Beispiel nehmen und sehen, wie Gott kann wirken durch seine Kinder. I'm very happy to be in Uganda and to uh, experience here and to see the, the big ministry of Vision for Africa that God, by His grace and favor, allowed me to start. And, uh, uh, oh yeah, it's a ministry where people can learn from, yeah, as we are learning daily from Jesus. Halleluja! Halleluja! Ja. Heute möchte ich mit euch teilen ein Thema, das ich genannt habe, Herz eines Christen. Today I want to share with you a theme that I've called the heart of a Christian. Wir wollen hineingehen in das Wort Gottes und lesen aus Matthäus 5. Kapitel 8. Vers. Uh, we want to go into the word of God and read first from Matthew 5:8. Da steht geschrieben. Now there we read. Gott segnet die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Jesus Christus spricht zu denen, die dazugehört haben und sagt ihnen. Uh, Jesus speaks here to, to his listeners and tells them, Gott segnet die, die reines Herzen sind. God blesses those who have a pure heart. Denn sie werden bekommen eine Fähigkeit, Gott zu schauen. Because they will receive the capacity or they, they will receive the inner awareness to see God. Meine Brüder und Schwestern, während wir auf dieser Erde wandeln, uh, my brothers and sisters, while we walk on this earth, schaut Gott in unsere Herzen hinein. God looks into our hearts. Er möchte reines Herz sehen. He wants to see a pure heart. Denn er möchte jedem diese Fähigkeit geben, ihm zu schauen, ihm zu sehen. Because he longs to give each one of us the capacity to see him, to be aware of who he is. Früh morgens, den ganzen Tag bis Abend, schaut Gott immer wieder rein, ob das Herz rein ist. And from early morning to evening, God looks at you if your heart is pure. Denn die Fähigkeit, Gott zu schauen, ist verbunden mit unseren reinen Herzen. Because the capacity to see God and to be aware of God is connected with the purity of our hearts. Und weil das Herz so wichtig ist, ist auch der Widersacher am Kämpfen um das Herz. Because our heart is so important in the eyes of God, even the devil fights for our hearts. Der Widersacher möchte nicht, dass wir Gott schauen. The devil does not want us to see God. Er bemüht sich, dass es unser Herz soll nicht rein bleiben. And he is very, very eager to not keep our hearts pure. In 2. Korinther, in 4. Kapitel, lesen wir. In 2. Corinthians 4, we read. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Whose minds the God of this age has blinded, 
who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of Christ, uh, the image of God, should shine on them. Hier offenbart uns Apostel Paulus etwas sehr Wichtiges. Hier der Apostel Paul reveals something very important to us. Sehen die Herrlichkeit Gottes. To see the glory of God. Wirkt in uns hervor Fähigkeiten und Gaben, die Gott uns geben will. Uh, seeing God releases in us gifts and uh, uh, capacities to do things that only God can give. Und damit die Ungläubige nicht bekommen die <coughs> wunderbare Segnung Gottes, and so that the unbelievers do not receive hat the er, unbelievable blessings of God, hat er sie <coughs> mit Blindheit geschlagen. He has turned the eyes of the, of the not that are not saved yet with blindness. Und das Wort sagt, das Verständnis ist mit Finsternis bedeckt. And it says in the word of God, whose minds the God of this age, which is the devil, has blinded. Damit sie die strahlende Glanz des Evangeliums nicht sehen. Who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is in the image of God, should shine on them. Ja. Unseres Evangelium hat ein Glanz. Yes, our, our uh, gospel has a radiance. Die Botsch Botschaft, die wir verkündigen, ist bedeckt mit der Herrlichkeit Gottes. The message that we uh, uh, proclaim is covered with the glory of God. Und wenn unser Herz das sehen kann, dann verändert sich unser Herz. And when our heart can see that, then our heart is changed. Oh, ich möchte von ganzem Herzen, dass die Kinder Gottes mehr und mehr sehen können mit ihren Augen den Glanz des Evangeliums. Uh, is my prayer that the children of God more and more can see the glory of God. Meine Brüder und Schwestern, die Verheißungen Gottes haben den Glanz der Herrlichkeit. My dear brothers and sisters, the all the promises of God have the glory of und wenn wir uh, haben, other promises of God revealed the glory of God. Yeah. Und wenn wir haben ein reines Herz, dann <coughs> können wir sehen diese Herrlichkeit des Evangeliums. And when we have a pure heart, we can see the glory of the gospel. Dein Herz ist wichtig. Your heart is very important. Dein Herz ist wichtig für dich. Your heart is very important for yourself. In Epheser, im ersten Kapitel, 18. Vers, lesen wir. In 1 Corinthians 18, we read, Da steht geschrieben, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch beruf, berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die seinen heiligen Volk gehören. Here my English translation is a little shorter. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Apostel Paulus betet für die Kinder Gottes. Apostle Paul, he prays for the children of er God. Er hat die Offenbarung bekommen, wie wichtig die Augen des Herzens sind. He has received a revelation how important the eyes of the heart are. Und er betet und bittet, dass der Herr soll ihre Augen des Herzens eröffnen. And he prays that God will open the eyes of their understanding. Bei uns, den Kindern Gottes, ist die Herrlichkeit oder die Finsternis verbunden mit der Fähigkeit unserer Augen. And uh, you know, the glory as well as the darkness uh, in our lives is connected with our eyes. Wenn wir F geöffnete Augen des Herzens haben, können wir sehen die Herrlichkeit. When we have 
uh, anointed eyes of the heart, we can see the glory of God. Nicht das Graue um uns herum, nicht die Probleme um, um uns herum, sondern wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Not the problems around us, not the disasters around us, but we see the glory of God. Die Augen unseres Herzens sind wichtig für uns alle. The eyes of our hearts are very important for all of us. Dein Herz ist wichtig für dein Leben. Your heart is very important for your life. Je mehr dein Herz sich öffnet, desto mehr siehst du, wie reich ist das Erbe, das uns von Himmel gegeben wird. And the more the Lord is able to open the eyes of your heart, the more you will see the riches and the glory and the blessings that God wants to give us on earth. In, uh, to build the kingdom. Und weil das so ist, nicht nur Apostel Paulus betet, sondern wir lesen auch in Offenbarung im dritten Kapitel 18. Vers. But not only Paul writes like this, even in Revelations, in the third chapter, verse 18, we read. Und da steht es geschrieben, und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich. Oh, kaufe Salbe für die Augen. Oh, buy, buy gold refined for you, from in the fire. Die Verantwortung, ob wir sehen oder nicht sehen, ist uns gegeben. The responsibility, if we see or not. Has been given to us. Und wenn wir von Zeit zu Zeit nicht sehen die Herrlichkeit des Evangeliums, dann sollten wir schnell unsere Augen mit dieser Salbe salben. And if we don't see the glory of God, we should really anoint our eyes with that, with that anointing. Damit wir sehen, dass die Werke, die uns vorbereitet sind und die wir ausleben können auf dieser Erde, sind herrliche Werke. So that we can recognize that the works that God has prepared for each one of us here on earth are glorious works. Dein Herz ist wichtig für dich. Your heart is very important for you. Dein Herz ist wichtig auch für den Nächsten. And your heart is also very important for your neighbor. Wir lesen in Lukas 6. Kapitel 45. Vers. We read in Luke 6. Uh, 45? Ja, 45. Uh, uh, Vers 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens Böses hervor. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good. And an evil man, out of the evil treasure of his heart, brings forth evil. Denn von seinem Herz voll ist, davon redet sein Mund. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Unsere Erscheinungen, Worte, die wir aussprechen, sind verbunden mit dem, was in unseren Herzen drin ist. And uh, the way that people uh, uh, experience us and the words we speak uh, is very much determined by how our hearts are. Jesus has festgelegt, that auf dieser Erde jeder Mensch bringt das raus, den Schatz, der in seinen Herzen drin ist. And God has made it so that everyone on this earth will bring forth out of his heart what is in his heart. Die Menschen können nicht anders auf dieser Erde. People cannot live in another way. Wir bringen das hervor, was in unser Herzen drin ist. We will reveal in our daily lives what is in our hearts. Und darum ist dein Herz so wichtig für den Nächsten. And that's why your heart is so important. Denn for wir you. haben also for your neighbor. Wir haben alle Einfluss aufeinander durch die Worte, die wir aussprechen. Because we all have influence on each other through the words we speak. Und wenn wir einander aus unserem Schatz erbauen, and when we build each other up from the treasures that are in our hearts, wenn wir einander segnen, when we bless each other, dann verändern wir die Atmosphäre um uns herum. Then we change the atmosphere around us. 
Als Pastor habe ich sehr oft Umstände, wo die Menschen nicht positiv reden. And as a pastor, I often have circumstances where the people don't speak positively. Und dann ist es so schwer, mit solchen Menschen Gemeinschaft zu haben. And it's very hard with such people to have fellowship. Aber wenn wir miteinander Gemeinschaft haben und das sind Worte der Liebe, Worte des Glaubens, dann auf einmal ist die Atmosphäre ganz anders. And, but when we have words of love, words of understanding with each other, then the whole atmosphere changes. Denn sehr oft haben wir auch mit Leuten zu tun, die Worte hervorkommen wie Zank, Eifersucht, Lügen. Often we have to do with people, uh, and out of their hearts comes fighting, lies, evil. Und in dieser Atmosphäre ist es so schwer zu bleiben. And it's very hard to live in such an atmosphere. Da erregt sich unseres Herz. There our heart gets disturbed. Da auf einmal sehen wir grau um uns herum. And suddenly we see everything gray around us. Und das Siegreiche, der Glanz des Evangeliums ist nicht zu sehen. And the, the glory of the gospel cannot be seen anymore. Und in dieser Situation sollten wir immer wieder unseres Herz bewahren. And in these situations we should always keep our hearts and, 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 and see that our hearts are right with God. Und darum lesen wir in Sprüche 4. Kapitel 23. Vers. And so we read in Proverbs 4.23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. More than anything, what you take care of, watch your heart, then out of your heart comes the source of life. In unserem Leben bewahren wir vieles. In our lives we, we keep a, a much uh, present. Wenn wir aus dem Hause gehen, schließen wir das Haus ab. When we leave our house, we lock the house. Warum machen wir das? Why do we do that? Denn wir wollen bewahren alles das, was im Hause ist, dass es nicht ausgeliehen wird. Aha, we want to, <laughs> that's very nice. We, have, uh, we want to be sure that everything that belongs to us in this house, nobody else wants to borrow for himself. Wenn wir aus unserem Auto aussteigen und weggehen, schließen wir das Auto ab. When we leave our car, we lock our car. Warum machen wir das? And why do we do that? Denn wir wollen bewahren, dass das Auto nicht ausgeraubt wird. We don't want that our car will be robbed. Und verschwindet. And disappears. Wir bewahren vieles in unserem Leben. We take care of many things in our lives. Unser ganzes Leben ist aufgebaut auf dem, dass wir vorsichtig handeln und bewahren vieles. Uh, und and our whole life is, uh, well, we, we are very much interested in keeping what we have. Und so sagt das Wort, mehr als alles, was du sonst bewahrst, behüte dein Herz. But the Bible says, more than anything that you protect in your life. Protect your heart. Und das Wort sagt, die Quelle des Lebens kommt aus dem Herzen. Because the Bible says, the source of life comes out of your heart. Und so wollen wir unser Herz bewahren, dass es immer reines Herz bleibt. And so we want to keep our heart pure, that it remains pure all the time. Und wir wollen in unseren Herzen bewahren die Gnade, die Liebe und alles andere. And we want to keep in our heart the grace, the love and everything else from God. Und in Philippa 4. Kapitel 4. Vers lesen wir. And in Philippians 4, 4 we read. Freut euch im Herrn alle Zeit. Re Abermals sage ich euch, freut euch. Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice. Da sagt uns Apostel Paulus, wir sollen uns freuen. Apostle Paul says, we are to rejoice. Dass aus unserem Herzen rauskommt die Freude durch die Worte, die wir aussprechen. That out of our hearts, joy comes out through the words that we speak. Und die Freude, die wir haben, hat Einfluss auf uns auch. And the joy we have has also an influence on us. In Sprüche 15. Kapitel 13. Vers steht geschrieben. 
in, in Proverbs 15, verse 13, it says, Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. A happy, joyful heart makes a happy face. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. But when our heart is burdened and has problems, also we lose courage. Ein fröhliches Herz macht fröhliches Angesicht. A happy heart, a joyful heart, gives a joyful face. Meine Brüder und Schwestern, die Freude im Herrn hat Einfluss auf unsere Muskulatur. <laughs> Dear brothers and sisters, the joy of the Lord has influence on our muscles. Wenn wir in unseren Herzen sind bekümmert, dann tut sich das auf unsere Muskulatur auswirken. <laughs> When our heart is burdened and depressed, our muscles respond to it. Und es wirkt sich aus auf unseren Mut. And it also has an influence on our courage. Wenn wir wollen, dass wir auf dieser Erde wandeln als Mutige und Strahlende, sollten wir in unseren Herzen uns freuen. And uh, if we want to walk on this earth as courageous people, full with, yeah, umph, uh, we, we need to walk in the joy of the Lord. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. A happy heart brings forth a happy, radiant, Man joyful man muss kein Prophet sein, um zu sehen, was im Herzen drin ist. You don't need to be a prophet to see what is in the heart of a person. Wenn wir das Angesicht anschauen, können wir sehen, was im Herzen drin ist. When we look at the face, we know what is in the heart. In Sprüche 17. Kapitel 22. Vers steht geschrieben. In Proverbs 17, 22, it's written. <coughs> Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. A happy, joyful heart uh, is a, a blessing to the whole body. But a depressed uh, inside heart uh, lets, uh, allow, will allow your, your bones to get dried up. Ein fröhliches Herz wirkt sich aus auf den ganzen Leib. A happy heart will have an influence on your whole body. Ein fröhliches Herz wirkt sich nicht nur auf die Muskulatur des Gesichtes aus. A happy heart not only has influence on the muscles of your face, sondern es tut wohl den ganzen Körper. But it is a, a blessing to your whole body. Wenn ich so morgens meinen Kaffee trinke, tut das so wohl meinen Körper. When I drink my first cup of coffee in the morning, oh, it feels so good to my body. Wenn ich so während des Tages der Hitze eine Dusche nehme, tut das so wohl den Körper. And when during a hot day I can take a shower, it's such a blessing to my body. So ist auch ein fröhliches Herz. Es tut wohl den ganzen Körper. But a happy, joyful heart is a blessing to the whole body. Halleluja. Halleluja. Wandle in einem fröhlichen Herzen. And walk with a joyful heart. Das ist gut für deine Gesundheit. That is very healthy for your health. Es gibt dir Glück auf dieser Erde. It will give you joy on this earth. Halleluja. Halleluja. In Sprüche 16. Kapitel 24. Vers steht geschrieben. In Proverbs 16:24 we read Frö freundliche Worte sind Honig. Friendly words are like honey. Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. This is sweetness. I mean, friendly words are sweetness to the soul and healing to your bones. Mit fröhlichen Herzen kommen auch freundliche Worte hervor. With a happy heart, there are also friendly words. Und frö freundliche Worte sind Honig. And friendly words are like honey. Ich liebe Honig. I love honey. Denn Honig macht nicht nur Kaffee süß, sondern er wirkt sich auch ges wie Gesundheit aus. Because honey doesn't only sweeten your coffee, but it also has a an effect on your total physical uh, being. Und so sagt uns das Wort, dass deine freundlichen Worte sind ein Heilmittel für den anderen. 
So the, the friendly, your friendly words are healing to the other one. Freundliche Worte sind für die Seele eine Heilung. And friendly words are a healing for the souls. Wenn wir so morgens aufstehen, als Ehepartner und einander süße Worte sprechen, das ist eine Heilung für die Seele. When we get up in the morning and you're married and you speak sweet words right from the beginning to your wife or your, to your husband, this is, this is healing to your, to, your, uh, to your soul. Es ist eine Medizin für unsere Seele und unseren Körper. Yeah, it is sweet for the soul, but it's also a medicine for the body. Halleluja! Halleluja. Und darum wollen wir in unserem Leben einander helfen. And that's why we want to help each other in our lives. Mit deinen Worten kannst du den anderen Heilung schenken und verändern seine Seele. With, with your words, you can bring healing into the lives around you. Wir haben Einfluss aufeinander. We have an influence into each other's lives. Und durch die Kraft des Wortes können wir einander segnen und einander erbauen. And through the power of our words, we can bless each other and build each other up. Mein lieber Bruder, meine Schwester. My dear brothers and sisters. Dein Herz ist wichtig für Gott. Your heart is very important for God. Dein Herz ist wichtig für dich. Your heart is very important for you. Dein Herz ist wichtig für den Nächsten. Your heart is very important for your neighbor. Damit wir auf dieser Erde leben und können sagen, Leben im Reiche Gottes ist wunderbar. So that we can live on this earth and proclaim, living in the kingdom of God is wonderful. Halleluja. Halleluja. Ich wünsche euch, dass ihr sollt die glücklichsten Menschen auf dieser Erde sein. I wish you to be the happiest people on this earth. Die in Freude leben. That, that live in Joy. Die Freude aussprechen. That speak for the joy. Heilung bringen für die andere. That bring healing for their surroundings. Und verkündigen das Reich Gottes. And proclaim the kingdom of God. So kommen wir zu Ende. And so in, we come to an end. Zu dieser Botschaft in Karabodja. For this message in Karabodja. Das ist unsere letzte Predigt in Karabodja. This is going to be our last message for this time in und, Karabodja. Und ich bin so dankbar, Jesus, dass wir dürften hier euch dienen. And I'm so thankful, Lord Jesus, that we could serve many people here in Karabodja. Amen. Amen and Amen. Shalom, shalom. <laughs>